82 vom Kaliber 765. Ein tschechisches Modell, in Deutschland wenig verbreitet. Da bei der Tat in Hamburg keine Schüsse gehört wurden, gehen die Fahnder davon aus, dass der Mörder einen Schalldämpfer benutzte. Wir wissen nicht, wie der tatsächliche Schalldämpfer letztendlich ausschaut. Deshalb ist es hier nur ein Vergleichsstück, in dem man nochmal zeigt, wie die Gesamtsituation dann ausschaut, wenn auf diese Waffe, auf diese Ceska, ein Schalldämpfer aufgeschraubt ist. Für den Leiter der Soko, Wolfgang Geier, ist klar, die Morde haben System. Nur welches? Er und sein Team rätseln über den Zusammenhang zwischen den Taten. Suchen nach möglichen Verbindungen zwischen den Opfern. Dem Gemüsehändler, dem Schneider, dem Blumenhändler. Warum mussten sie sterben? Wenn er eine Botschaft sendet, dann muss ich eingestehen, dann verstehen wir offensichtlich die Botschaft nicht. Es ist ein Wettlauf der Ermittler gegen die Zeit und gegen den Mörder, den sie verlieren. Ende August geschieht der vierte Mord, wieder in Bayern, diesmal in München. Und wieder ist ein Gemüsehändler das Opfer. Zwischen halb elf und elf betritt der Mörder an diesem Mittwoch den Laden. Habil Kilic, der 38-jährige Inhaber, stirbt durch zwei Kopfschüsse aus derselben Ceska 83. Passanten wollen um diese Zeit einen Mann in der Nähe des Ladens gesehen haben. Vage Angaben, sonst nichts. Auch hier hat der Mörder keine Spuren hinterlassen. Keinen Fingerabdruck, kein Haar, keine DNA. Und keinen Hinweis auf ein Motiv. Es sind nirgends irgendwelche Anzeichen vorhanden gewesen, dass durchsucht worden wäre, dass Geld aus irgendeiner Kasse entnommen worden wäre. Ähm dass sonstige Gegenstände abhanden gekommen wären. Keinerlei Anzeichen. Ein Raubmord scheidet für die zuständige Staatsanwaltschaft in Nürnberg aus. Für den Oberstaatsanwalt Walter Kimmel stellt sich nun die Frage, ob der Mörder aus eigenem Antrieb handelt oder im Auftrag. Wir haben im Wesentlichen zwei Richtungen, in die wir ermitteln. Die eine Richtung ist die sogenannte Einzeltätertheorie. Und die andere Richtung ist die Theorie, eine Organisation steckt dahinter. Wenn eine Organisation die Morde in Auftrag gibt, müssten ja auch die Ermordeten dieser Vereinigung angehören. Fieberhaft durchforsten die Fahnder die Akten, konzentrieren sich auf die Opfer, in der Hoffnung, den entscheidenden Hinweis zu finden. Wir wollen eigentlich wissen, von der Geburt bis zur Bahre letztendlich, was hat der Mensch gemacht, wo gibt es Beziehungen, wo hat er Punkte geliefert, die letztendlich äh, die Tötung verursacht haben. Das Umfeld der Ermordeten wird akribisch untersucht. Stundenlang werden die Angehörigen, Nachbarn und Kollegen befragt. Die Gespräche mit den Angehörigen, die wir geführt haben, haben uns auch keinen Millimeter weitergebracht. Keiner kann sich vorstellen, warum ihr Vater, ihr Mann letztendlich Opfer in dieser Fallserie wurden. Mittlerweile wird in drei Städten nach dem Serienmörder gesucht. In Nürnberg, Hamburg und München. Dort, wo die Morde geschahen, macht sich Furcht unter der türkischen Bevölkerung breit. Bei jedem Geschäftsmann ist die Angst dahinter. Natürlich, wer ist als Nächster dran? Ist er in der Gegend? Ist der Ware schon mal da? Es kann ja jeden treffen. Und aus welchem Zweck die ermorden, das wissen wir ja auch nicht. Wenn ich das so höre, man kriegt ja schon Angst. Intensiv wird in türkischen Kreisen ermittelt. Jedes Geschäft wird von Polizeibeamten aufgesucht. Jeder Kleinunternehmer befragt. Die heiße Spur war nicht dabei. Viele haben sich geäußert nach dem Motto, die werden schon wissen, warum sie umgebracht worden sind. Jetzt gerät die Herkunft der Opfer, die Türkei, in den Fokus. Aber auch hier finden sich keine Berührungspunkte. Die Ermordeten stammen aus unterschiedlichen Gegenden. Es gibt keine Hinweise auf Drogen, Schmuggel oder Geldwäsche oder auf andere kriminelle Gemeinsamkeiten. Wenn man jetzt feststellen könnte, alle Opfer gehörten einer Gruppierung, sei sie nur religiöser, sei sie politischer, sei sie krimineller oder sonstiger Natur, an, dann könnte man wieder sagen, nun gut, dann hat es wahrscheinlich mit dieser Zugehörigkeit zu dieser Gruppierung zu tun. Aber so ist es ja nicht. Wieder treten die Ermittler auf der Stelle. Und noch immer läuft der Mörder frei herum. Möglicherweise auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. 
zweieinhalb Jahre sind seit seinem letzten Mord vergangen. Sehr häufig finden wir bei Serienmord, dass die Taten in Wellen passieren. Es gibt Pausen, es gibt auch längerfristige Pausen während der Tatserie. Ob er tötet oder nicht. Bei dieser Entscheidung eines Serienmörders spielen häufig auch seine Lebensumstände eine wesentliche Rolle. Davon sind die Fallanalysten überzeugt. Und zum Beispiel, dieser Mensch ist in einer Beziehung, er hat einen sehr stabilen Arbeitsplatz oder Vergleichbares. Und speziell in Phasen der Destabilisierung, wenn also solche Elemente wegbrechen, Verlust des Arbeitsplatzes, Trennung von dem Partner, kann es wieder zu solchen Delikten kommen. Rostock, Aschermittwoch 2004. Es ist morgens gegen 10 Uhr, als Jonas Turgut diesen Dönerstand öffnet. Eine halbe Stunde später ist der 25-Jährige tot. Erschossen mit derselben Cheska, getroffen in Kopf und Hals. Jonas Turgut war kurzfristig eingesprungen, sollte den Besitzer des Standes vertreten, der Gemüse kaufen wollte. Der junge Türke war erst kurz in der Stadt. Wir vermuten, dass der Täter sein Opfer nicht näher kennt. Wir halten es für sehr schwierig, einen Bekannten, einen Freund auf diese kaltblütige Art und Weise hinzurichten. Die Fahnder suchen auch hier den Tatort nach Spuren ab. Diesmal finden sie nicht einmal die Hülsen. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Täter eine Vorrichtung benutzt, eine Plastiktüte zum Beispiel, um eben die ausgeworfenen Hülsen aufzufangen, sie mitzunehmen. Die Benutzung einer Plastiktüte könnte auch im Vorfeld der Tat eine wichtige Rolle spielen. Der Täter versteckt diese Waffe in einer Plastiktüte, geht auf das Opfer zu und aus nächster Nähe, ohne dass das Opfer eigentlich irgendeinen Argwohn hegt, schießt er dann auf sein Opfer. Also wenn das Opfer merkt, wie ernst es eigentlich ist, ist es für das Opfer im Wesentlichen schon zu spät. Auch nach fast vier Jahren Ermittlungsarbeit herrscht noch immer Ratlosigkeit bei den Fahndern. Das Profil des Mörders bleibt schemenhaft. Das Einzige, was man über ihn weiß, ist, er kommt, tötet und verschwindet wieder. Aber warum? Die Ursache kann etwas Kleines sein, es kann eine Auseinandersetzung sein, zum Beispiel mit türkischen Staatsangehörigen, ein negatives Erleben. Es kann allerdings auch sehr gut sein, dass dieses nur eine Zurückweisung von dem Täter so erlebt wird, ohne dass sich das objektiv nachweisen lässt. Alexander Horn ist Leiter der OFA, der Abteilung für operative Fallanalyse in München. Er und sein Team versuchen, das Rätsel dieses Phantoms zu entschlüsseln. Anhand der vorliegenden Fakten erstellen sie ein psychologisches Profil des Serienmörders, um so den möglichen Auslöser für seine Taten zu finden. Die Profiler schließen aus, dass ein professioneller Auftragskiller diese Morde begangen hat. Denn der geht keine unnötigen Risiken wie dieser Täter ein. Die Auswahl der Tatorte zeigt natürlich ein gewisses Risiko, dass er bereit ist einzugehen. Das sind belebte Örtlichkeiten, das sind Örtlichkeiten, wo Personenverkehr zum Beispiel ist, also wo auch eine Wahrscheinlichkeit ist, dass er vielleicht gesehen wird. Dieses nimmt unser Täter offensichtlich bewusst in Kauf. Es scheint ihn nicht abschrecken zu können. Nach 15 Monaten Pause bereitet sich der Täter auf seinen nächsten Mord vor. Zum dritten Mal hat er Nürnberg im Visier. Seit zwei Stunden ist der Dönerstand von Ismail Yasa an diesem Donnerstagvormittag geöffnet. Der Stand liegt in einer belebten Gegend im Süden von Nürnberg. Die Geschäfte laufen gut. Auch Kinder aus der gegenüberliegenden Schule kaufen bei dem 50-Jährigen regelmäßig ein. Es ist gegen 10 Uhr, als jemand etwas Auffälliges beobachtet haben will. Und zwar haben wir äh, konkret eine Zeugin, die jetzt zwei junge Männer die mit Fahrrädern unterwegs war, zweimal gesehen hat. Einmal einige Minuten vor der Tatzeit. Und kurze Zeit darauf vor dem Dönerstand. Was dann geschah, lässt sich nur vermuten. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter hier vom Kundenbereich aus in den Dönerstand reingegangen sind und dann mehrere Schüsse auf den hinter dem Tresen stehenden Ismail Yasser abgegeben haben. Durch mehrere Kugeln in Kopf und Körper getroffen, stirbt Ismail Yasa noch am Tatort. Es wurde wieder dieselbe Waffe benutzt. 
Wenig später sieht ein Zeuge, wie zwei Radfahrer den Dönerstand verlassen. 